Jos Fat ni taarifa ambayo Jeff Kiru yametuelezea kwamba bado um, hajaweza uh, hada hajaweza kutoa taarifa hiyo ama amekataa kutoa taarifa hiyo awali uh, mwana uh, mwanahabari wetu Jeff Kiru alikuwa amezungumza na ile familia ya bwana Owino kutoka Korogosho hebu tusikie mawili matatu waliosema kuhusiana na majonzi jitimai na simanzi waliopata baada ya kupata ajali hii Hey, wengi wanamfahamu sana kama baba chungwa uh, mara nyingi wakati wa uh, mikutano ya kisiasa ya chama cha ODM ama maandamano ya upande wa upinzani wengi wamekuwa kimuona kiwapo kwamba amejivika yale uh, matunda kichoni na hile tuko nyumbani kwake ni moja wale ambao walipigwa dafrao hapo jana na lile gari KBQ 609G ambayo kufikia sasa hatujapata ripoti yoyote kutoka kwa maafisa usalama iwapo wale watu waliokuwemo kwenye gari hilo wameweza kukamatwa ama kuandikisha taarifa kokote na leo tumefika kwa nyumbani kwa jamaa huyu ambaye anafahamika kama Nicholas Owino wengi wanamfahamu kama baba chungwa na leo tunazungumza a, 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 tunazungumza na mkewe ambaye anaitwa Margaret Owino kutueleza tu kuhusiana na a, tukio la hapo jana karibu sana kwenye KTN News a, labda tu uweze kutueleza uliarifiwa uli vipi kuhusiana na ajali aliyokumbana nalo mumewe nilipigwa simu na rafiki yangu kingine akaniuliza mzai yako wapi nikaambia alienda maandamano akasema na sasa hii unajua ako vipi nikaambia sijui sijasikia taarifa akasema mzee amepigiwa ame simu na mwenzake ati amepigwa na gari sasa nikaambia eh hey, hebu muulize mzuri akampigia huyo mama simu pia ni rafiki yake sasa akaambia eh hey, wino yetu amegongwa ni kama ameku sasa kumpigia simu akasema pana, ameona amebebwa na gari lingine ya white nikamwambia hebu jaribu sasa nikamwambia wacha nikuje haraka haraka nikapanda ndudi nikaenda paka kwa huyo mama sasa huyo mama akanipeleka kwa yule mama alikuwa anampigia simu akanieleza sasa akasema hiyo taarifa imeisha lakini dakika hiyo ilikuwa imetangazwa sasa nikamwambia kidogo na mlai huyo msee akanipigia simu akasema Niko Kinyata. Sasa nao wamenifunja mguu yote. Kuja haraka haraka. Sasa mimi saa hiyo nikaandamana msichana wangu nikapigia huyo kijana simu. Nikamwambia ungalie boma. Sasa si naenda Kinyata tujuni tutampata wapi. Sasa tukifika town tukapata bado maandamano iko. Si tukapita cross na mali tukaingia kwa gari. Sasa tukasunguka tukasunguka tukapata jam. Ikabidi saa tena tunaende na mguu na mguu. Sasa tukienda huko tukienda tukampigia simu akasema niko tu hapa ndani si tukajaribu kuangalia kuangalia sasa hii msichana tulikuwa nayo ndio akasema ndio ule namuona tukaingia hapo ndani tukampata nikamuuliza sasa iko namna gani akasema bila hawa ligongo alikuwa watu waine sasa watu waine mwingine amepelekwa ICU na watatu mwingine amesutiwa na yeye hajasutiwa amegongwa na gari sasa afahamu huyo alikuwa serious ako kivipi nikamwambia na hao wengine sasa nikaona hao wengine mimi nikaenda ku huko ndani nikauliza sasa hao watu iko kivipi akasema pana hao alisema tusugulikia hawa lakini mara tulisugulikia bado tumefika hapo juu hao alifanyia hawa first age nikamwambia sasa itakuwa kivipi akasema hao anangojia maandamano kisha hao ataku atakuja sasa bila tulikuwa tunakaa ndio wa kijana wengine anatoka huko madhari alitumwa na ule ule mbunge wa madhari wakili akasema si tumetumwa tukuje tuone hao watu yetu waine tusugulikie sasa hao akajaribu kutusugulikia tukusugulikia sasa kifika usiku tunaana hao watatu wamesugulikiwa huu baba machunga hajasugulikiwa sasa hali yake iko vipi size hospitalini sasa size bila tu alifanywa first age ndio watu wako saa hii baada hakuna kitu wamesafanywa mm. eh sasa ikifika usiku kitu saa tatu ndio alipelekwa x-ray sasa hiyo x-ray ndio wako nayo bado lakini matokeo jatoka ati mguu umefunjika pande gani sasa hapo ndio sijajua hivi mm. sasa mzee akitoka kwa nyumba yeye ukwambia anakoenda eh alimwambia mimi hata saa alitoka mimi nafanyaga biashara korokocho market sasa tuna anatusindikisanga akitoka na atoka kitu saa tatu. anasema 
anaenda mkutano ama anaenda rally sasa jana alisema anaenda maandamano akakaa aka, kidogo aka, akasema nipatie fare kama uko na nikabulize ngapi akasema nipatie tu 100 imenitosa ya kwenda na kuru juu sisi huko tukulangi hivyo na yeye akiendanga maandamano kama haya yeye ufaidika kivipi yeye yeah, hajawahi kufaidika juu anasemanga mzee akiingia ungosi huyo mzee atajali maisha yake juu maisha yake yote iko kwa hiyo mzee ana faidika mzee akiingia ofisini president ate mwenye ataingia bora tu aingie pa hiyo ndio furaha yake ndio anasemanga hey. na hao viongozi tumeangalia kwamba yeye kwa anatetea sana masala ya chama cha ODM labda kutoka jana kuna baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza na kusema kwamba wanataka kumsaidia sijaona hata moja hata yeye nimpigia simu saa hii akasema hajaona hajafahamu mtu hata mtu mmoja amekuja hapo bila wale alituma watoto wa wakili na hawa kijana alisema hawa ni bodyguard ya wakili amesema hawa kuja mtafute hawa wale aliumia lakini hawa walikuwa nashughulikia hawa watu watatu jua watu ni wapande hii wa madhari na yeye sasa sasa ile tulisema sisi tunatoa korokoto tukaanza kuona hawa na anaregea upande yake unaona sasa katuliza mbungenyu ni nani tukamwambia nikajua sasa ikabidi tupigie ule msichana um, nini mdogo ya kajua anaitwa Masi akuchukua simu tulimpigia mara tatu akuchukua sasa tukashindwa ni nini na yeye anashughulikia party sasa nikamuliza kama ni pesa mimi ile niko nayo kidogo nifanyie ni, ni, na akasema pana usi tu 